on moss, on ways, beautiful one. Những âm mình mới nói, xài bé để mình giúp các bạn mấy cái âm đó. Ok, trong cái kinh nghiệm mình giúp các bạn tiếng Anh, nhiều bạn phát âm những cái âm mà mình mới nói các bạn sai. Cho nên mình muốn bỏ thời gian một chút để giúp các bạn những cái âm đó Chữ đầu là chữ almost Almost cái này đa số các bạn hay nói là almost làm như có chữ N trong đó Cái chữ E, L nó không có phát âm chữ N, on Nó là O, cái số O, almost Cái nhớ S phía sau nó almost Cái số ST là st mà khi mình nói nhanh là almost Chữ kế phát âm cũng gần giống như vậy Chữ also So làm ơn đừng có phát âm là also nha Không phải là also, nó là also So nếu các bạn muốn cho nó đơn giản Thì coi nó là cái chữ EL Nó là chữ O của tiếng Việt mình O Also Almost Chữ cuối là always Always Ok Nào nó không phải là always không phải là on way, nó là always So again, lần nữa On là không phải, nó là always Ok, so tóm lại Almost Also Always Ok, so câu ví dụ đầu tiên I'm almost finished I always eat lunch at noon He also likes to read Ok, so cẩn thận nha Đừng có on cái âm này, mấy cái chữ này không có cái N trong đó Cho nên các bạn đừng có như vậy, phải xin cái lưỡi là chữ O okay. O, như vậy đó Always, almost, also Hai chữ nữa phát âm cũng tựa ba cái chữ trước hồi nãy mình cho các bạn um, Cái chữ call với cái chữ for Please, đừng có bao giờ mà phát âm chữ con đó nha Con, đừng có con Nó là call còn chữ kia là for, ok? So call and for Ví dụ I will call you tomorrow Chứ không phải là I will call you tomorrow Không phải, never Call Alright, so một âm nữa mình thấy các bạn phát âm hay bị sai là cái âm for Cái âm for này không có chữ N cho nên đừng có phát âm là full Ba chữ thường khi mình nghe thông dụng nhiều uh, Có âm for phía sau là careful Beautiful, you helpful, okay? Careful, chứ không phải là careful. Beautiful, chứ không phải là beautiful. Helpful, chứ không phải là helpful, okay? Thêm cái nữa, à, cái âm helpful, cái chữ helpful, cái âm help, mình thường khi nghe các bạn phát âm sai, đừng nói là help, không phải là helpful. Nó không phải là hát full Cái dễ nhất mình có thể giúp các bạn phát âm cái chữ đó là tưởng tượng cái chữ con heo Lấy chữ heo ra, chữ chữ của con heo Rồi mình cộng cái âm p phía sau nữa là help Ok, so tương tượng con heo Xong rồi mình cộng thêm cái p phở nữa vô Đấy, right? so help Ok, so help Ok So ví dụ trong mấy cái từ đó Be careful when you drive Be careful when you drive Không phải là be careful anh nha She is beautiful She is beautiful Thank you for helping me Helping me Còn heo Helping me Câu cuối May I help you? Đừng có may I help you Right, không phải May, uh, may I help you? Hôm nay mình giúp cho các bạn những cái âm thường khi dùng trong đàm thoại mỗi ngày à, Các bạn nhớ bỏ thời gian, bỏ sức ra tí xíu để sửa chỉnh âm đó cho nó đúng Tại vì các bạn sẽ gặp mấy cái âm đó, gặp đi đọc, gặp lại à, Cho nên mình cũng nên đáng sửa những cái âm như vậy Ok, so I'll see you next time Bye